সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নাহিয়ান শো এর দ্বিতীয় পর্বে দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে নাহিয়ান শো অনুষ্ঠানটি আমরা করি আপনার শিক্ষাগত জীবন আপনার পেশাগত জীবন আপনার পারিবারিক বা সামাজিক জীবন কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে সেই সমাধানগুলো আপনি কিভাবে করবেন সমাধানগুলো করার জন্য আপনার মধ্যে কী কী স্কিল থাকা প্রয়োজন এবং সেই স্কিলগুলো কীভাবে অর্জন করবেন এবং ওই স্কিলগুলোকে প্রয়োগ করে আপনি কীভাবে আপনার এই সমস্যাগুলোর সমাধানে পৌঁছাবেন সে নিয়ে আমাদের এই পর্বগুলো হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী হয়তো বা আপনি পড়াশোনায় খারাপ রেজাল্ট করছেন হয়তো বা আপনি জব পাচ্ছেন না হয়তো বা আপনি পারিবারিক বা সামাজিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন কিংবা হয়তো বা আপনি লাইফে আজকে সামাজিক পারিবারিক বিভিন্ন দ্বন্দ্বে ভোগার পাশাপাশি আপনি লাইফে কোন দিকে যাবেন আপনি আপনার কেরিয়ার কোন অবস্থানে আছে কেরিয়ারকে কোন জায়গায় আপনি নিয়ে যেতে চান আপনি সেটা জানেন না আপনার লক্ষ্য কি সেটা হয়তো বা আপনি জানেন না বা আপনি কিভাবে পড়াশোনায় ভালো রেজাল্ট করবেন কিভাবে জব পাবেন কিভাবে আপনি স্টাবলিশ হবেন বা আপনি যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন আপনার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে স্টাবলিশ করবেন সেটার সমাধান হয়তো বা খুঁজে পাচ্ছেন না হয়তো বা আপনি একজন বিতার্কিক হয়তো বা আপনি নাটক করেন হয়তো বা অভিনয় করেন নাচ করেন বা গান করেন বা স্টেজ পারফরমেন্স করেন কিন্তু আপনার পারফরমেন্সে আপনি বা কেউই হয়তো খুশি না সো এই শিক্ষাগত কেরিয়ারগত জীবন বা ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক জীবন বা সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আমি মোটিভেশনাল স্পিকার এবে নাহিয়ান এসেছি আপনার কাছে নাহিয়ান শো অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনারা গত পর্বে জেনেছিলেন যে ম্যানারের মাধ্যমে আপনি কিভাবে আপনার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে অথবা কেরিয়ারের দিক থেকে বা পেশাগত জীবনে বা শিক্ষাগত জীবনে আপনি সফলতা পাবেন আমরা ম্যানারের বিভিন্ন যে অংশ যেমন উচ্চারণ বাচনভঙ্গি উপস্থাপনা আই কন্ট্যাক্ট ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন হাঁটা চলা হাত নাড়ানো এই প্রত্যেকটা বিষয় আই কন্ট্যাক্ট থেকে শুরু করে কনফিডেন্স পর্যন্ত বা কমিউনিকেশন স্কিল এগুলো ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আপনি ব্যক্তিগত পেশাগত বা কেরিয়ার জীবনে বা সাংস্কৃতিক জীবনে কিভাবে সফলতা পেয়েছিলেন সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা ম্যানারের পরে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটাকে আমরা বলি নলেজ এবং ম্যাটার নলেজ মানে জ্ঞান অর্জন করা এবং ম্যাটার মানে হচ্ছে যুক্তি তত্ত্ব এবং তথ্য জ্ঞান অর্জন যুক্তি তত্ত্ব এবং তথ্যের মাধ্যমে আপনি কিভাবে ব্যক্তিগত শিক্ষাগত পেশাগত বা সাংস্কৃতিক জীবনে আপনি সফলতা পাবেন সে নিয়েই আজকের এই পর্বটি দর্শক মণ্ডলী প্রথমে আপনাদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই আপনাদের মনে হয়তো বা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী কোনটা যারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেটি হচ্ছে ডায়নোসর তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় প্রাণী ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী ছিল কিন্তু তারা কেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে জানেন প্রধান কারণটি কি আপনারা হয়তো বলবেন যে প্রতিকূল অবস্থা ছিল খাবারের অবস্থা ঠিক ছিল না তাদের খাদ্যাভ্যাস ছিল না অন্যান্য নানা সমস্যা ছিল বা পরিবেশের সাথে তারা হয়তো বা ঠিক মতো খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি কিন্তু এগুলো কিন্তু প্রধান কারণ না প্রধান কারণ একটাই ডায়নোসর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী কিন্তু ডায়নোসরের মাথায় বুদ্ধি ছিল না যদি বুদ্ধি থাকতো একটা না একটা তারা সমস্যার সমাধান বের করে নিতে পারতো একটা না একটা পথ বা উপায় বের করে নিয়ে নিতে পারতো তারা যে পথটি তারা অবলম্বন করে তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী কিন্তু তাদের মতো বড় বা শক্তিশালী না কিন্তু আজ আমাদের মানুষের মাথায় বুদ্ধি আছে বলে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে কিভাবে হচ্ছে অনুকূলভাবে চলা যায় সেটা খুঁজে বের করেছি আমরা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ সমস্যা বের করেছি আমরা আজকে পৃথিবীতে কিভাবে টিকে থাকা যায় আজকে আমরা বের করেছি কিন্তু ডায়নোসরের মাথায় বুদ্ধি ছিল না বলে তার জ্ঞান ছিল না বলে সে বের করতে পারেনি যে সুন্দর পৃথিবীতে সে কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তাই আপনিও যদি ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক জীবনে বা পেশাগত জীবনে বা শিক্ষাগত জীবনে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চান বাঁচিয়ে রাখতে চান সফলতার সাথে তাহলে আপনার থাকতে হবে জ্ঞান সেই সাথে আপনি যে কাজগুলো করছেন সেটা যুক্তি যত কিনা যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং আপনার একদম পরিপূর্ণভাবে একটি বিষয় সম্পর্কে নলেজ আছে কিনা তথ্য আছে কিনা সেটি যুক্তিসঙ্গতভাবে আপনি সেই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা বা কাজ করছেন কিনা এবং আপনার কাছে তত্ত্ব আছে কিনা সেটি থাকা অনেক বেশি প্রয়োজন আজকে আপনাদেরকে আমি একটা ছোট কাহিনী বলি সেটি হচ্ছে যে একটি বিল্ডিং তৈরি করছিল কিছু মিস্ত্রি মিলে তো হঠাৎ করে তারা দেখল যে বিল্ডিংয়ের ভিতরে একটি টিকটিকি আটকা পড়েছে তার লেজ আটকা পড়ে আছে একটা প্যারেকের মধ্যে তো সেই মিস্ত্রিরা সেখান থেকে চলে গেল সাত মাস পর তারা এসে দেখল সেই টিকটিকিটা তখনও সে প্যারেকের মধ্যে আটকে পড়ে আছে কিন্তু বেঁচে আছে এর কারণ কি আপনারা জানেন কারণ হচ্ছে আরেকটা টিকটিকি এসে তার মুখে খাবার তুলে দিত আপনারা হচ্ছে সেই টিকটিকিটি যেটি হচ্ছে প্যারেকে আটকা পড়া ছিল আপনারাও হয়তো নানা সমস্যা আজ আটকে পড়ে আছেন কেউ হয়তো বা পড়াশোনায় ভ
সো আমরা হচ্ছে আরেকটি টিকটিকের মতো যে টিকটিকিটি আরেকটি টিকটিকের মুখে খাবার তুলে দিত আজ নাহিয়ান শোতে আমি আপনাদের মুখে খাবার তুলে দিব অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দিব এবং আপনাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিব তত্ত্ব দিব যেগুলো আপনাদের শিক্ষাগত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে জ্ঞান অর্জন করতে এবং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে টিকে রাখতে এবং সফল হতে হেল্প করবে সো আমরা এবার আসি যে কিভাবে লাইফে জ্ঞান অর্জন করা যায় কেন জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজনীয় সো আমরা এবার আসি যে কেন জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং কিভাবে লাইফে জ্ঞান অর্জন করা যায় সেটাতে তত্ত্ব এবং তথ্য অনেক বেশি করে কিভাবে আমরা সংগ্রহ করব এবং যে কোনো কাজ করার সময় বা যে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করার সময় সেটি যুক্তিসঙ্গত কি না সেটা আমি কিভাবে যাচাই করব। সো প্রথমে আমি যে বিষয়টি আসছি সেটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাবা মা আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করে যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে গেছে এস এস এইচএসিতে এ প্লাস পাওয়া ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া সিজিপিএ ফোর পাওয়া সো আমরা মনে করি ছোটোবেলা থেকে যে আমাদের পৃথিবীতে জন্মানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্কুল এবং কলেজ জীবনে এ প্লাস পাওয়া ইউনিভার্সিটিতে ভালোভাবে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া সিজিপিএ ফোর পাওয়া চাকরি পাওয়া এবং তারপরে বিয়ে শাদি করে বৃদ্ধ হয়ে নাতি নাতিদের মুখ দেখে মারা যাওয়া কিন্তু এটা কি আমাদের পৃথিবীতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য না কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে এ প্লাস পাওয়া বা সিজিপিএ ফোর পাওয়া বা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া বা বিয়ে করা বা নাতি নাতনি পয়দা করা এটি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে যাচ্ছে বলে আজকে কিন্তু আমরা সবাই শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যা করে যাই যে স্যার কিছু সাজেশন দেয় ওই সাজেশনটাকে আমরা ফলো করে হয়তো বা চাই যে এস এস এইচএসিতে এ প্লাস পেতে অথবা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে অথবা একটা চাকরি পেতে কিন্তু আমরা কিন্তু একবারও দেখি না যে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে কি না সেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আমি পৃথিবী বা সমাজকে চেঞ্জ করতে পারছি কিনা আপনারা মার্ক জুকারবার্গকে দেখেন আপনারা আয়মান সাদিককে দেখেন আপনারা বিলগেটসকে দেখেন বিলগেটস কিন্তু আজকে মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানি খুলেছেন মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুকের মতো কোম্পানি খুলেছেন আয়মান সাদিক টেন মিনিটস স্কুলের মতো কোম্পানি খুলেছেন তো তারা এত বড় বড় কোম্পানি আজকে খুলতে পেরেছেন বাংলাদেশে হয়তো বা আয়মান সাদিকের মতো বা বাংলাদেশে আজকে বিলগেটস বা মার্ক জুকারবার্গের মতো ছেলে মেয়ে খুব কম জন্ম করে কারণ কি জানেন কারণ তারা পড়াশোনা করে এ প্লাস পাওয়ার জন্য ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য কিন্তু নিজের জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবী বা সমাজকে বদলানোর জন্য আমরা কিন্তু কেউ জ্ঞান অর্জন করি না সো আমাদের যেটা করা উচিত যে বিষয়টা নিয়ে আমি পড়াশোনা করছি সেই বিষয়টা নিয়ে আমার জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে সেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আমি পৃথিবী বা সমাজকে চেঞ্জ করে দিতে পারি সেটা আমাকে ভালো রেজাল্ট করতেও হেল্প করবে পৃথিবী বা সমাজকে আমার চেঞ্জ করতেও হেল্প করবে এবং মৃত্যুর পরও মানুষ আমাকে মনে রাখবে কারণ আমি আমার জ্ঞানটাকে ইউজ করে আজকে আমি পৃথিবী বা সমাজকে বদলে দিয়েছি যেমন মার্ক জুকারবার্গ বা বিল গেটস বা আয়মান সাদিকের মতো ব্যক্তিত্ব বা মোহাম্মদ জাফর ইকবালের মতো ব্যক্তিত্ব বা আনিসুল হকের মতো ব্যক্তিত্ব তারা মৃত্যুবরণ করার পরে মানুষ কিন্তু তাদেরকে মনে রাখবে কিন্তু তাদের মতো ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে খুব কম জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র বাবা মারা ছেলে মেয়েদেরকে একটি বিষয়ে প্রেশার দেয় এ প্লাস পাওয়ার জন্য বলে এই ছেলে মেয়েগুলো এ প্লাস পায় ঠিকই কিন্তু তারা পরবর্তীতে কিন্তু ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায় না তারা কিন্তু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে সমাজ দেশকে বা বিশ্বকে বা পুরো পৃথিবীর আর্থিক অবস্থাকে চেঞ্জ করতে পারে না অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করা বা বেকারত্ব দূর করতে পারে না এবং এই ছেলে মেয়েগুলোই কিন্তু পড়াশোনা করে এ প্লাস পায় কিন্তু তারাই খুন চুরি ডাকাতি ধর্ষণে লিপ্ত হয় কারণ তাদের এই ব্রেনটা হচ্ছে ইউজলেস তারা মুখস্থ করেছে আর সেই মুখস্থ বিদ্যাকে কাজে লাগে তারা এ প্লাস পেয়েছে কিন্তু তারা ওই পড়াশোনাটাকে থেকে জ্ঞান অর্জন করে কিভাবে পৃথিবী এবং সমাজকে বদলে দিবে অন্যায় থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবে নিজের ন্যায় কাজের মাধ্যমে পৃথিবী বা সমাজকে চেঞ্জ করবে সেটা কখনো তারা চিন্তা করেনি এই জন্য এই স্টুডেন্টগুলোকে যখন তারা ভাইবা পরীক্ষা দেয় পরীক্ষাতে বা স্কুল ভালো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে চান্সের জন্য ভাইবা পরীক্ষা দেয় চাকরির ইন্টারভিউ দেয় তখন তাদেরকে সৃজনশীল প্রশ্ন করলে তারা আটকে যায় তারা অনেক সময় ভালো স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে চান্স পায় না বিদেশে তারা ভালো জায়গায় চাকরি পায় না বা চাকরি পেলেও তাদের জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে না বা ব্যবসা শুরু করলেও তার ব্যবসাটাকে অনেক উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারে না কারণ তাদের ওই বিষয় সম্পর্কে মুখস্থ বিদ্যা রয়েছে জ্ঞান নেই আপনাদেরকে একটি সুন্দর একটি ছোট্ট গল্প বলি সেটি হচ্ছে যে একবার একটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানি তারা ঠিক করলো যে তারা হচ্ছে পারফিউমের দিক থেকে ওয়ার্ল্ডে এক নম্বর ছিল তো তাদের মার্কেটিং ম্যানেজার রিটায়ার করেছে কারণ তিনি অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল তিনি আর পারছিলেন না তারা ঠিক করলো একজন মার্কেটিং ম্যানেজার নিয়োগ দিবে তো তারা সার্কুলার দিল যে আমাদের একজন মার্কেটিং ম্যানেজার দরকার
এজুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া আর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই মানে তার কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স নাই সে গত মাসে মাত্র বিবিএ পাশ করেছে তো ছেলেটির সাহস দেখে মালিক খুব অবাক হলেন তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি এত সাহস কোথায় পেলে এখানে দশ বছর এক্সপিরিয়েন্সের নিচে বা ব্র্যান্ড কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার ছাড়া কেউ সিভি ফেলেনি তোমার সেখানে কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স নেই তুমি গত মাসে বিবিএ পাশ করেছো তুমি এখানে সিভি ফেলার সাহস পেলে কিভাবে তো সে বলল যে স্যার সিভি ফেলতে তো টাকা লাগে না আসলে আমার জব খুব দরকার আমার বাবা বলেছেন জব না পেলে আমাকে বাসা থেকে বের করে দিবে গার্লফ্রেন্ড বললো বিয়ে করবে না তো আমি ঠিক করেছি যে আমি এখানে সিবি ফেলবো সিবি ফেলতে তো টাকা লাগে না চেষ্টা করে দেখি তো ছেলেটার সাহস দেখে খুব ভালো লাগলো ওইখানকার মালিকের এবং ছেলেটার জন্য মায়া হলো তিনি বলেন ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি আমার কোম্পানির যে পারফিউমগুলো রয়েছে সেগুলো সেল করা শুরু করলো অ্যাজ এ অফিসার তুমি যা সেল করে দিবা তা থেকে যা টাকা আসবে ওখান থেকে আমি তোমাকে একটা কমিশন দিব হ্যাঁ আমার এখন মাসে ইনকাম আসে এক কোটি ডলার কিন্তু এক বছর পরে ইনকাম যদি দুই কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে আমি তোমাকে এখানে হেড অফ মার্কেটিং এর জবটা দিব তো ছেলেটাকে বললো তুমি কালকে থেকে জয়েন করো ছেলেটা পরের দিন আর জয়েন করতে আসেনি এক সপ্তাহ হয়ে গেলো আর জয়েন করতে আসেনি এক মাস হয়ে গেছে আর জয়েন করতে আসেনি মালিক ভাবলো সে ভয় পালিয়ে গিয়েছে ঠিক দুই মাস পর ছেলেটা আসলো এসে সরাসরি কারখানায় গেল এবং কারখানায় গিয়ে যে মিস্ত্রি হচ্ছে তৈরি করে অর্থাৎ এই পারফিউমের বোতলটা তৈরি করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো পারফিউমের বোতলে যেই ছোট একটা ছিদ্র থাকে যেই ছিদ্রতে আমরা ক্লিক করলে হচ্ছে পারফিউমটা বের হয় সেই ছিদ্রটার মানে সাইজ কতটুকু তো সে বললো স্যার সাইজ হচ্ছে এতটুকু আপনারা হচ্ছে আমরা যখন স্প্রে করি এতটুকু স্প্রে বের হয় পারফিউম তো সে বললো যে আপনি একটা কাজ করেন আপনি ছিদ্রটাকে ডাবল করে দেন যাতে আগে স্প্রে করলে এতটুকু বের হতো পারফিউম এখন ডাবল স্প্রে বের হবে তো এইটা শুনে মিস্ত্রি কি করলো সে হচ্ছে ছিদ্রটাকে ডাবল করে দিল এবং তারপর থেকে দেখা যেত আগে স্প্রে করলে এতটুকু পারফিউম বের হয় এখন ডাবল পারফিউম বের হচ্ছে তো আগে দেখা যেত মানুষ একটা পারফিউম কিনলে সেটা এক মাসে শেষ হয়ে যেত এবং আজ পনেরো দিনে পারফিউম শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ এখন ছিদ্র ডাবল করে দেওয়ায় মানুষ ডাবল যেহেতু স্প্রে বের হচ্ছে আগে এক মাস লাগতো এখন পনেরো দিনে পারফিউম শেষ হয়ে যায় তো আগে মানুষ একটা পারফিউম কিন্তু এখন মাসে দুইটা করে পারফিউম কেনা শুরু করলো এবং তাদের মাসে ইনকাম ছিল এক কোটি ডলার এখন দুই কোটি ডলারে এসে পরিণত হলো এবং মালিক তাকে ডেকে বলো যে ভাই তুমি কালকে থেকে আমার এখানে হেড অফ মার্কেটিংয়ে জয়েন করো সো ছেলেটি দেখুন ছেলেটি কিন্তু পরের দিনে অফিসে জয়েন করেনি সে ঠিক করেছিল যে না আমি অফিসার না আমি হেড অফ মার্কেটিং হিসেবেই জয়েন করবো সে সে কোম্পানি সম্পর্কে রিসার্চ করেছে জ্ঞান অর্জন করেছে কিভাবে ইনকাম বাড়ানো যায় প্রফিট বাড়ানো যায় সেটা নিয়ে সে রিসার্চ করেছে এবং দুই মাস পর সে জয়েন করার সাথে সাথে এক মাসের মধ্যে তাদের ইনকাম ডাবল হয়ে গিয়েছে যেখানে তাকে টার্গেট দেওয়া হয়েছিল এক বছরের মধ্যে পরিশ্রম করে খাটাখাটুনি করে ইনকাম ডাবল করতে কারণ ছেলেটি ওই কোম্পানি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল যে কিভাবে সে তার জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানির ইনকাম ডাবল করতে পারে সো আপনারাও যদি আজকে আপনার ইনকাম ডাবল করতে চান আপনি প্রমোশন পেতে চান ভালো প্রতিষ্ঠানে জব পেতে চান বা আপনি ভালো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সফল হতে চান বা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে চান আপনি মুখস্থ বিদ্যার জন্য পড়াশোনা করবেন না আপনি যেটা করবেন আপনি যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করছেন আপনাকে অবশ্যই সেই বিষয়টা নিয়ে অন্যান্য আরও জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে ওই বিষয়টি সম্পর্কে আপনার থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল ধারণা থাকে এবং ওই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন তথ্য আপনি খুঁজে বের করবেন ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন বই থেকে ওই বিষয় নিয়ে অনেকে স্টাডি করবেন টক শো দেখবেন ইউটিউব ভিডিও দেখবেন ওই বিষয়টি সম্পর্কে যখন আপনার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক নলেজ বাড়বে ব্যবহারিক নলেজ বাড়ার জন্য আপনি ওই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করতে পারেন ইন্টার্নশিপ করতে পারেন তখন একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার তাত্ত্বিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে ব্যবহারিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে এবং তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানটাকে আপনি কাজে লাগিয়ে আপনি ভালো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবেন আপনি ভালো একটা জায়গায় চাকরি পাবেন অথবা ভালো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে সেটাকে আপনি সফল করতে পারবেন এবং আপনার জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি সমাজ বা পৃথিবীকে চেঞ্জ করতে পারবেন হয়তো মার্ক জুকারবার্গের ফেসবুকের মতো একটা প্রতিষ্ঠান খুলে অথবা বিল গেটসের মতো মাইক্রোসফটের মতো একটা প্রতিষ্ঠান খুলে বা আইমান সাদিকের মতো টেন মিনিট স্কুলের মতো একটা প্রতিষ্ঠান খুলে এবং মৃত্যুর পরও মানুষ আপনাকে মনে রাখবে তাই দর্শক কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো যে যে বিষয়ে পড়াশোনা করছেন মুখস্থ করবেন না আপনি জ্ঞান অর্জন করুন তত্ত্ব এবং তথ্য সেটা সম্পর্কে কালেক্ট করুন এবং সেটা কাজগুলো যে যেটা বিষয়ে আপনি পড়াশোনা করছেন এটা সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি বের করুন যে আসলেই যে বিষয়টা আপনার পড়াশোনা করছেন এটা সঠিক নাকি বেটিক এখানে কি কি সমস্যা রয়েছে এগুলো সমাধান কিভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে করা যায় তাহলে আপনার পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন
এবং জ্ঞান অর্জন করার যে উপায় সেগুলো আমরা বললাম কিন্তু একটি বিষয় আপনাদের জানা দরকার যে আমি কিভাবে জ্ঞান চর্চা করব জ্ঞান চর্চা করার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে যেটা করতে হবে প্রতিদিন নিউজ পেপারটা অবশ্যই পড়বেন নিউজ পেপারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেখবেন প্রথম আলোতে খোলা কাগজ বা খোলা কলম নামে একটি পাতা থাকে বিভিন্ন বড় বড় বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন নিউজ পেপারগুলোতে বা অনলাইন নিউজ পেপার অনেক লেখা থাকে সেগুলো পড়ুন আপনি যে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা বা জব করতে চান ইউটিউবে সেই বিষয় রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও দেখুন এবং সেই সাথে আপনি ওই রিলেটেড আপনি যে বিষয়টিতে পড়াশোনা বা জব করতে চাচ্ছেন ওই রিলেটেড একটি প্রতিষ্ঠানে আপনি প্র্যাকটিক্যাল ইন্টার্নশিপ বা পার্ট টাইম জব করুন যদি আপনার সময় থাকে আপনি ফুল টাইম জবও করতে পারেন এবং পাশাপাশি ওই বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য টিভিতে বা ইউটিউবে বিভিন্ন টকশোগুলো দেখুন বিভিন্ন শিক্ষামূলক জ্ঞান জ্ঞান অর্জন করুন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখুন এবং ওই বিষয় রিলেটেড বিভিন্ন বই কিনুন এবং লাইব্রেরিতে গিয়ে ওই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন তাহলে আপনার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে যেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি পৃথিবীকে বা সমাজকে চেঞ্জ করতে পারবেন ভালো প্রতিষ্ঠানে জব পাবেন পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন বা ব্যবসা করে জীবনে সফলতা পাবেন সো আজকের এপিসোডে আমরা একটি বিষয় শিখলাম যে কিভাবে হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা যায় জ্ঞান অর্জন করলে আমরা কিভাবে লাভবান হব এবং সেই সাথে তত্ত্ব যুক্তি এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি ব্যক্তিগত শিক্ষাগত বা পারিবারিক সামাজিক অথবা পেশাগত জীবনে কিভাবে সাকসেসফুল হব নেক্সট এপিসোডে আমরা আলোচনা করব যে জীবনে সফল হওয়ার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যে পদ্ধতিগুলোকে ব্যবহার করে আমি জীবনে সফল হব অর্থাৎ আমাদের নেক্সট এপিসোড থাকবে ম্যাথড অথবা পদ্ধতি নিয়ে যে পদ্ধতিগুলো আমাকে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক বা শিক্ষাগত জীবনে বা সাংস্কৃতিক জীবনে সাকসেস এনে দিবে সো নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল নাহিয়ান শোতে দেখার জন্য সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের এই শো থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ